ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఘనంగా భాష్యకారుల ఉత్సవాలు తిరుచి సేవలో భగవద్ రామానుజాచార్యుల తిరువీధి విహారం తిరుమలలో డైల్యూవర్ ఈవో కార్యక్రమం టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల బ్రహ్మోత్సవాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు ఆగస్టు మాసం శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల ఆన్లైన్ కోటా విడుదల భక్తులకు అందుబాటులో మొత్తం అరవై మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఏడు టికెట్లు తిరుచానూరులో సుందరరాజస్వామి జన్మ నక్షత్రోత్సవం తిరుచి ఊంజల సేవల్లో స్వామివారి దివ్యానుగ్రహం తిరుమలలో ఉచితంగా ప్రయాణించే సదుపాయం భక్తులకు ఉపయుక్తంగా శ్రీవారి ధర్మరథాలు ప్రత్యేక కథనం తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో భాష్యకారుల ఉత్సవాలను టీటీడీ సంప్రదాయ సిద్ధంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలో శుక్రవారం ఉదయం రామానుజాచార్యుల వారికి తిరుచి సేవ ఘనంగా జరిగింది మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారిని ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి మంగళ హారతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్దజీయర్ స్వామి చిన్నజీయర్ స్వామి ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు శుక్రవారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో డైల్యూవర్ ఈవో కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా తిరుమల సహా టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు అలాగే తిరుమల శ్రీవారి తరహాలోని టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలైన తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి శ్రీనివాసమంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఒంటిమెట్టు శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయాల్లో కూడా ఆర్జిత సేవల టికెట్లను ఆన్లైన్లో విడుదల చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు ఇక అనుబంధ ఆలయాల్లో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు వేసవి వేడి నుంచి భక్తులకు ఉపశమనంగా విస్తృత చర్యలు తీసుకున్నట్లు వివరించారు అనంతరం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ డైల్యూవర్ ఈవో కార్యక్రమ విశేషాలను అనుబంధ ఆలయాల బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ భక్తుల కోసం కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను వివరించారు ఓం నమో వెంకటేశాయ భక్తులందరికీ నమస్కారాలు ఈ మధ్యలో భక్తులందరూ కూడా పేపర్లో టీవీలో వివిధ ఛానల్స్లో టీటీడీ గోల్డ్ బంగారం ఎంత దాదాపు పదమూడు వందలు ఎనభై ఒక్క కిలో బంగారం పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్కి మనం మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇచ్చినటువంటి పదమూడు వందలు పదకొండు కిలో బంగారం బదులుగా వాళ్ళు తిరిగి టీటీడీకి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో దాన్ని ఆ బంగారం కొనుక్కొని తిరుపతికి తరలించే సమయంలో తమిళనాడులో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్ అధికారులు తీసుకువస్తున్నటువంటి ఏజెన్సీ దగ్గర అన్ని పత్రాలు ఉన్నా కూడా దాన్ని సీజ్ చేసుకొని జిల్లా కలెక్టర్కి రెఫర్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ గారు అక్కడ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని ఐటీ డిపార్ట్మెంటు రెవెన్యూ అధికారులు అందరూ కూడా ఎంక్వైరీ చేసి ఇది అంతా రూల్ ప్రకారమే జరుగుతూ ఉంది అనేది క్లీన్ చీట్ ఇచ్చి ఆ బంగారం అంతా కూడా మళ్ళీ ఆ ఏజెన్సీకి ఇచ్చి తిరిగి తిరుపతిలో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్కి అప్పు చెప్పి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ వారు టీటీడీకి ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో చాలామంది కొంతమంది తెలిసి కొంతమంది తెలియక రకరకాల స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి భక్తులు మనోభావాలు దెబ్బతీసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు భక్తులందరూ కూడా దయచేసి ఎటువంటిది ఏది కూడా నమ్మొద్దు జరిగింది ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ జరిగింది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ఇటువేమో టీటీడీ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఇవ్వడము పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ నుంచి తిరిగి ఆ బంగారం తీసుకోవడంలో ఏమాత్రం అవకతవకలు జరగలేదనేది ఇప్పటికీ నేను పూర్తి స్థాయిలో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి వివరాలన్నీ ఇచ్చి ఉన్నాను అయినా కొంతమంది రకరకాల స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి భక్తులందరూ మనవి చేస్తున్నాను భక్తులు ఇచ్చేటువంటి డబ్బులు అంటే ఇక్కడ హుండీలో విరాళాలు కానీ అదేవిధంగా ట్రస్ట్లకి విరాళాలు కానీ అదేవిధంగా ఇచ్చేటువంటి ఆభరణాలు బంగారం ఇవంతా కూడా అబ్సల్యూట్లీ పద్ధతి ప్రకారమే టీటీడీ దాన్ని ఖర్చు చేయడము లేకపోతే బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయడము ఇవన్నీ చేసుకున్న కార్యక్రమం అధికారులందరూ కూడా పకడ్బందీగా చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ మే నెలలో మనకి బ్రహ్మోత్సవాలు చాలా దేవాలయాల్లో జరుగుతున్నాయి ఒకటేమో ఈ పద్మావతి పర్యటనోత్సవం తిరుమలలో మే పదమూడు నుంచి పదహైదు తేదీ వరకు నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాం చాలా దేవాలయాలు బ్రహ్మోత్సవాలు మే నెలలో జరుగుతుంటాయి అవన్నీ చోట మనం కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం అంటే మీకు తెలుసు గోవిందరాజస్వామి వారి అదేవిధంగా పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయము తిరుమలలో అయితే భక్తులు చాలా ఎక్కువ మంది వస్తుంటారు ఏర్పాట్లన్నీ బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాము 
అయితే ఎక్కువ మంది భక్తులు పాల్గొంటే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి భావిస్తున్నాను అయితే రెండోది మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ప్రతి సంవత్సరం వేసవి కాలంలో మనం కొన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాం అంటే దాంట్లో ప్రత్యేకంగా మంచి నీళ్ళు మజ్జిగ అదేవిధంగా షెడ్స్ నారాయణగిరి గార్డెన్లో షెడ్స్ కానీ అదేవిధంగా ఎక్కడెక్కడ అయితే తిరుమలలో నడిచిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందో అక్కడ ఈ చల్ల పందిలు కానీ ఇవన్నీ వేయడం అది ఇప్పటికే పూర్తి అయింది అనుకోండి అదేవిధంగా వైట్ పెయింట్స్ మాడా స్ట్రీట్లో కూడా వైట్ పెయింట్ అదేవిధంగా కార్పెట్స్ ఇవన్నీ కూడా వేశాం మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ హైదరాబాద్ అండ్ కన్యాకుమారి బ్రహ్మాండంగా ఈ టెంపుల్స్ డెవలప్ అయినాయి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ మీరు చూస్తే రోజువారీగా ఒక వెయ్యి మంది శనివారం ఆదివారంలో దాదాపు మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేల మంది ఇప్పుడు రావడం జరుగుతూ ఉంది కన్యాకుమారిలో అయితే చాలా ఎక్కువ మంది అంటే రోజువారీగా ఏమో నాలుగు వేలు మంది శనివారం ఆదివారం అయితే తొమ్మిది వేలు మంది వరకు కూడా భక్తులు వస్తున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు కన్యాకుమారి నుంచి కూడా మనకి ఇప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ భక్తులు పంపిస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ ద్వారా కానీ లెటర్ ద్వారా కానీ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ మీద రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం ఆగస్టు నెలకు సంబంధించి అరవై ఏడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఏడు తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లను శుక్రవారం టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ విడుదల చేశారు ఆన్లైన్ డిప్ విధానంలో పదకొండు వేల నాలుగు వందల పన్నెండు టికెట్లు ఆన్లైన్ జనరల్ కేటగిరీలో యాభై ఆరు వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు సేవా టికెట్లను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచింది ఈ నేపథ్యంలో జులై నెలకు సంబంధించి భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్న శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు నెలకు సంబంధించి మొత్తం అరవై ఏడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఏడు శ్రీవారి సేవా టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇందులో ఆన్లైన్ డిప్ విధానంలో పదకొండు వేల నాలుగు వందల పన్నెండు సేవా టికెట్లు భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి సుప్రభాతం ఎనిమిది వేల నూట పదిహేడు తోమాల నూట ఇరవై అర్చన నూట ఇరవై అష్టదల పాద పద్మారాధన నూట ఎనభై నిజపాద దర్శనం రెండు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు టికెట్లు అదేవిధంగా ఆన్లైన్లో యాభై ఆరు వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు సాధారణ ఆర్జిత సేవా టికెట్లను టీటీడీ విడుదల చేసింది ఆ వివరాలు మీకోసం కళ్యాణోత్సవం పదమూడు వేల మూడు వందలు ఊంజల్ సేవ నాలుగు వేల రెండు వందలు ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం ఏడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు వసంతోత్సవం పద్నాలుగు వేల మూడు వందలు సహస్ర దీపాలంకార సేవ పదిహేను వేల ఆరు వందల టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి భక్తులు ఈ సేవా టికెట్లను వినియోగించుకుని శ్రీవారి కృపకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో గురువారం ఉత్తరాభాద్రను పురస్కరించుకుని సుందర్రాజస్వామి వారి తిరుచి సేవను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు అమ్మవారి ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాసిలుతున్న శ్రీ సుందర్రాజస్వామి వారి జన్మ నక్షత్రం సందర్భంగా నిర్వహించిన విశేష సేవలు భక్తులకు పరవశాన్ని అందించాయి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సుందర్రాజస్వామి వారిని పట్టువస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి బంగారు తిరుచిపై కొలువు తీర్చి ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా ఊంజల మండపానికి తీసుకొచ్చి కొలువు తీర్చారు అక్కడ వేదం నాదం గానం నడుమ స్వామి అమ్మవార్లకు ఊంజల సేవను నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం సుందర్రాజస్వామి తిరుచి సేవ జరిగింది మేళతరాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల తిరుచి ఉత్సవాన్ని ఆలయ నాలుగు మాడు వీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా బందారుపల్లెలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ సీతా సమేత పట్టాభిరామ స్వామి వారి ఆలయంలో అష్టబంధన మహాకుంభాభిషేక మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా సీతారామ లక్ష్మణ సహిత ఆంజనేయ స్వామి వారికి స్నపన తిరుమంజనం విశేషంగా జరిగింది వేదమంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆగమక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపతి పన్నివేదనలు సమర్పించారు ఇటు చిత్తూరు నగరంలోని శ్రీ కామాక్షి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రదోషాభిషేకం భక్తి రసభరితంగా జరిగింది ముందుగా నందీశ్వరుడి మండపాలలో నేతి దీపాలు వెలిగించారు ఆపై అగస్తేశ్వరుడికి నందీశ్వరుడికి విశేష పరిమళ ద్రవ్యాలతో కనులు పండుగ అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం పుష్పమాలలతో అలంకరించి మహామంగళ హారతులు అందజేశారు ఇక చిత్తూరు సంజయ్ నగర్లోని గంగమ్మ ఆలయంలో గంగ జాత్ర ఘనంగా జరిగింది అమ్మవారిని పలు రకాల పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి నడివీధిలో కొలువు తీర్చారు భక్తులు అమ్మవారికి భక్తిగా అంబళ్లను సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు 
கடப்பனகரின்லுனி சரி சோம சுந்தரி சுர ச்வாம் யாலையின்லோ பகுள்ள திரையோதசினு பருச்கிறின்சுகுனி ச்வாம் வாரிக்கி பரதோஷாபிஷேகான்னி நிர்வாயின்சாரு பலுரக்கால பண்ளரசாலு பன்சாம்பிரதாலு மங்கள திரவியாலத்தோ சோம சுந்தரி சுரடிக்கி நந்தி சுரடிக்கி ஏககாலம்லோ அபிஷேகன் आपै रागवेंदुरडी उत्सू मुर्थिनी आलय प्रदक्षन का उरेगिंची उन्जल सेव निर्वहिंचारू चित्तूर जिल्ल गुंडलपलेलो नूतनंग निर्मेंचिन सरी कोधन रामस्वामी आलयनलो विग्रह प्रतिस्ट सहित महाकुम्बाबिशिक भक्तुल अधिक संखेलो ये कारिक्रमालो पालुवनी सिरी कोधन रामस्वाम वारी दर्सनम चेसकोनारो त्रिमूर्तिलु लिंगरूपनलो दर्सनमिचे कर्नाटक रास्ट्रम उडिपिलोनी कानंगी सिरी ब्रम्ह विष्णु महेश्वर आलयनलो வார்ஷிக்கோத்ச்வாலு நிலுரி ஜில்ல திருமல திருபத்தி தேவச்தானாம் ஆத்மிய ஆக்வானம் பலகுத்து அன்னி சவகரியாலனும் கல்பிச்தோந்தி அந்துலோ வகட்டி சரிவாரி உச்சித தர்மரதாலு கொண்டப்பை எக்கடனும்சி எக்கடிக் வெள்ளாலன் இ உச்சித தர்மரதாலு பக்திலக்கு எந்தோ உப்பியுக்தங்காவுண்டுன்னாய் ஏயே வேளல்லோ ஏயே பராந்தல்லோ அவி பக்தலக்கு அந்துபாட்டலோ உண்டை ததித்தர விவ்ராலனும் மீக் கந்திச்தோந்தி மீ சரிவேங்கிடேஷ்வரா பக்தி சானல் கோவிந்த நாமாமருத்தன் தோ பரவசின்சி திருமல கிரில்லு எட்டு சூசின ஆஜ்யாத்மிகத பக்தி செய்தின்னியம் விலிவிருஸ்த देश विदेसार नुँची नित्यम् वेलादिगा तरली वच्चे स्रीवारी भक्त लोकानिकी दर्सनम् वसती अन्न प्रसादालु लड्डु प्रसादम् तलानीलाल समर्प्पन उचित लगेजी केंद्रालु तागुनीटी सदुपायम् वेसवी चलुव पंदिल्ल� திருமலக்கு வைச்சின பக்துலு ஏ பராந்தம் நுன்சி ஏ பராந்தானைக்கு வெள்ளாலன்ன சுலபத்தரங்க சேருக்குனியலா உச்சித ரவானா சவுகரியந்து சரிவாரி தர்மரதாலனு ஏற்பாட்டு சேசிந்தி TTD நிரந்தரம் பக்துலக்கு அந்துபாட்டலோ உண்டே விதங்க திருமலலோனி ஆயா பராந்தாலக்கு சரிவாரி ஆலையம் அதிதி குருகால மதலு மத்தம் 6 கிலுமேடர்ல பரிதிலுனி விவித்த பராந்தால்லு ஈ உச்சித தர்மரதாலு பக்துலக்கு அந்துபாட்டலோ உன்னை தெல்லவார் ஜாமன 5 கண்டல நுன்சி மஜ்யானம் 15 கண்டல வரக்கு திரிக மஜ்யானம் 2 கண்டல நுன்சி ராத்ரி 10 கண்டல வரக்கு சரிவாரி वक्क बस्स चोप्पन उन्डे इए धर्मरदाल्लु बक्तुलु निल्लीत वेलल्लो उचितंगा प्रयानिस्तु आया प्रांतारनु संदसिंच वच्चु यर्रेटि रंगुलु स्रीदेवी भुदेवी समेत स्रीवारी चित्र रूपालतु आकर्षनी येंगा बक्तुलकु मुंदुगने एनोंस मेंट्टों उन्टुंदी अलागे त्वरलो आडियो सिस्टम सीसी केमरालानु कोडा एरपाड़ी चेसे दिसगा 
టిటిడి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది నిత్యం గోవింద నామస్మరణతో మారుమురోగే తిరుమల క్షేత్రంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం పవిత్ర భక్తి భావనతో టిటిడి చేపడుతున్న అనేకానేక కార్యకలాపాలు ఎక్కువ మందికి ఉపయుక్తంగా మారిన శ్రీవారి ధర్మరథాల్లో ఒకసారి మనము ప్రయాణిద్దాం తిరుమలేశుడి సన్నిధిలో ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణపు అనుభూతిని మనసారా ఆస్వాదిద్దాం హైదరాబాద్ బర్కత్పురాలోని గురు రాఘవేంద్ర మఠంలో రాఘవేంద్రుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు బృందావనానికి విశేష అలంకరణలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అభయ స్వామివారికి వెండి రథోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు భజనలు చేస్తూ గురు రాఘవేంద్రుడి సేవలో తరించారు అనంతపురం బ్రాహ్మణ వీధిలోని శ్రీ దత్తక్షేత్రంలో లోక కళ్యాణార్థం దత్త హోమాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ అనఘా సమేత దత్తాత్రేయుడిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆపై హోమగుండంలో పలు రకాల ద్రవ్యాలను సమర్పిస్తూ శాస్త్రోక్తంగా హోమాన్ని పూర్తి చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా లోవ కొత్తూరులోని శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లిని తుని తపోవన పీఠాధిపతి శ్రీ సచ్చిదానంద సరస్వతి స్వామి దర్శించుకున్నారు అమ్మవారికి స్వామీజీ విశేషంగా కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు హైదరాబాద్ నగరంలోని ఆలయాలు భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చాయి వివిధ ఆలయాల్లో కొలువు తీరిన లక్ష్మీ గణపతి దత్తాత్రేయ స్వామి రాఘవేంద్ర స్వామి వారులకు ప్రత్యేక పూజలు అర్చనలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామి వారికి విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో లక్ష్మీ సమేతరై కొలువైన విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి మూలమూర్తికి అర్చకులు కిరీటం రజిత కవచంతో పాటు స్వర్ణాభరణాలు గజ పుష్పమాలతో చక్కగా అలంకరించి పూలు గరికతో అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు అలాగే చెంగిచర్లలోని శ్రీ ఏకముఖ దత్తపాదుక మందిరంలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు చేశారు త్రిమూర్తి స్వరూపంగా అవతరించిన దత్తాత్రేయ స్వామిని విశేష ఆభరణాలు గజమాలలు రుద్రాక్షలతో మనోహరంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు తర్వాత స్వామికి సహస్ర నామార్చన చేసి ఘంటానాదం చేస్తూ మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామిని భక్తి ప్రపత్తులతో దర్శించి సేవించారు ఇక ఉప్పల్ పర్వతాపూర్లోని శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి శ్రీ లక్ష్మీ సమేతరై కొలువు తీరిన నృసింహస్వామి వారి మూల విరాట్కు అర్చక స్వాములు స్వర్ణాభరణాలు నాగాభరణాలు గజమాలతో దివ్యంగా అలంకరించారు తర్వాత అర్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు స్వామివారి సన్నిధిలో శ్రీవైష్ణవ పండితులు నాలాయిర దివ్య ప్రబంధం ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధాన్ని పఠిస్తూ అధ్యయనోత్సవాలను పాంచరాత్ర ఆగమక్తంగా నిర్వహించారు అలాగే రామాంతపూర్ గణేష్ నగర్లోని మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలోని బృందావనంలో కొలువైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మూల విరాట్కు పట్టు పీతాంబరాలు స్వర్ణాభరణాలు రజత కవచం పుష్పమాలలు రుద్రాక్షాలతో అలంకరించారు తర్వాత మధ్వ సంప్రదాయ రీతిలో స్వామివారికి ఆంజనేయ స్వామివారికి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు నివేదించారు భక్తులు గురుదేవుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు శ్రీవారిని తన గానామృతంతో సేవించి తరించిన భక్తాగ్రేశ్వరుడు తాళ్లపాక అన్నమయ్య ఆ భక్తాగ్రేశ్వరుడి భక్తి వైభవాన్ని దశ దిశలా చాటుతూ అన్నమయ్య సూక్తి ముక్తావళి పేరిట గురువారం గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించారు అన్నమయ్య సూక్తులపై సమాజంలో అవగాహన కల్పించే విధంగా ఆచార్య సర్వోత్తమరావు అందరికీ సులభతరంగా అర్థమయ్యే రీతిలో సరళమైన భాషలో గ్రంథాన్ని రచించారు ఈ గ్రంథాన్ని కడప జిల్లా పుట్టనవారిపల్లెలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎస్వీ యూనివర్సిటీ మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ మురళి ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా సాయి సంజీవని ప్రాథమిక ఆరోగ్య ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడి దాదాపు పది గ్రామాల ప్రజలకు ఉచిత మెడికల్ కార్డులను అందజేశారు అనంతపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో చైత్ర మాసోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి పంచామృతాభిషేకాలను ఘనంగా నిర్వహించారు వివిధ పుష్పమాలలు తులసిమాలలతో చక్కగా అలంకరించి పుష్పార్చన జరిపారు అనంతరం చక్కగా అలంకరించిన వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చి పూజాధికారులు జరిపిన పిదప నూట ఎనిమిది లీటర్ల గోక్షీరంతో భక్తులు స్వయంగా స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని సామూహిక శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలను పారాయణం చేశారు అలాగే పాత ఊర్లో కొలువైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారి మఠంలో చైత్ర మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు వేకుజామునే స్వామివారి మూల బృందావనానికి గోక్షీరం పెరుగు తేనె పంచదార వివిధ ఫలరసాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారి మూల బృందావనంతో పాటు శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి శ్రీ రాధాకృష్ణుడు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి విశేష ఆభరణాలు సుగంధభరిత పుష్పాలతో అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారులను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు 
ఉత్తరాంధ్రలో ఆరోధ్య దైవం తూర్పుగోదావరి జిల్లా తొని మండలం లోవకుత్తూర్లో కొలువైన శ్రీ తలుపులమ్మ వారి ఆలయంలో గంధ అమావాస్య ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని సుందరంగా అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపారు తర్వాత నూతన వస్త్రాలను సమర్పించి పంచహారతులు సమర్పించారు భక్తుల శరణుఘోషతో ఆలయ ప్రాంగణం ప్రతిధ్వనించింది శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని పుష్పగిరి మఠంలో లోక కళ్యాణార్థం లలిత త్రిపుర సుందరీదేవి హోమాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా లలిత త్రిపురదేవి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు కలశ స్థాపన పుణ్యాహవాచనం కలశ పూజలు చేసి పుష్పార్చన చేశారు తర్వాత నూట ఎనిమిది సార్లు లలిత సహస్ర పారాయణం లలిత సహిత హోమాలను చేశారు భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి లలిత త్రిపుర సుందరి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నిరాజన వేదికపై గురువారం సాయంత్రం స్వరలయ సమర్పణం కార్యక్రమం జరిగింది ట్రిచ్చికి చెందిన ఆర్ఎం దీనదయాళ్ బృందం ప్రదర్శించిన స్వరలయ సమర్పణం భక్తులను ఆద్యంతం అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు పంతొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మిట మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత ముప్పై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు తర్వాత సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ